大家好，随着各大男团及女团的出道，流量明星已经成为圈内主流，像肖战、王一博等人都是流量明星的代表。其中，肖战作为流量明星的代表，在二期事件中备受争议。这次争议一度让肖战出现危机，甚至有退圈的可能性。如今呢，肖战终于度过最艰难的时刻，电视剧代言等资源全面复苏。近日呢，肖战动态持续更新，粉丝大饱眼福。照片中，肖战的手臂上的肌肉线条十分性感，手臂青筋暴露，尽显男友力。帅气挺拔的身姿，健硕的身材，让人看着就能感觉到满满的安全感。不得不说，在自律这方面，肖战一直以来就做得非常好。当肖战出现在央视的那一刻，各个艺人呢？事隔艺人的舆论也就不攻自破了。肖战在复工后做事情依旧全力以赴，十分努力。下半年的肖战又开始忙忙碌碌了。先前蒙牛一直在观望肖战的位置，态度一直不明确。原本今年九月到期的代言，现在已经成功续约了。正能量的肖战一直都被主流认可。在认清形势后，蒙牛真果粒续约了。并且有网友爆料，明年会有新的代言出现。抵制方的业内人士还放出消息，肖战明年会代言蒙牛纯真系列。现在呢，物料已经拍摄完毕，并且在今年的六月份已经提示过黑粉要大力阻止了，并且直言不要再抱有躺赢的了。铁牛不怕备孕吗？毕竟蒙牛作为全国知名品牌，没那么容易狙击。他的消费者是面向所有群众，大部分并不会因为喜欢或讨厌一个人去买产品，只会看自己的需求。为此，抵制方彻底输了。而肖战不仅成功续约，还拿下代言新线，让蒙牛变成了铁牛。如今，肖战用自己的实力换来了品牌方的认可，主动续约。没有永远的敌人与朋友，只有永恒的利益。不需要对立群体。不需要对立品牌，做好自己，时间会证明一切。公道终有定夺。第二条新闻，《庆余年二》启动之际，引起了广大网友的热议，是否还是原班人马？而最有意思呢，是有网友问到：作为《庆余年》第一季结尾，肖战都已经糊了，是否会继续参演？其实，第一，肖战没有糊，而且火得很。第二，严冰云这个角色，肖战完全有能力胜任。第三，肖战是否继续出演，好像主动权在他自己手里。而更多的网友想知道的是，肖战究竟怎么活的？其实，以肖战的条件，是注定吃这行饭的。就像郭德纲说的：“老天爷赏饭吃。”娱乐圈帅的人很多，鹿晗、王一博等等。而肖战能和他们站在一起塔尖上，就算是黑粉也很少在外形上黑他的吧？关键人家还非常努力、谦虚、认真，他真的是非常优秀的人。有很多人被他身上正能量吸引，喜欢一位明星就变得像人家一样优秀。有没有人看到肖战就想减肥？这就是引领作用。要知道，肖战二十三岁才跑去选秀。比赛的时候，他开始是白队，结果舒淇硬把他要拉到红队去。他是唯一一个中途换队，挨了一顿秀粉的骂。最后白队赢了，应该是白队出道。龙丹妮硬要搞个鸳鸯锅，把红队几个人加进来。他作为红队人气最高，又挨了一顿骂。公司打包叫队里几个人一起去斗破苍穹，结果就他一个人被新力看上，可以。拍电视剧了，现在回看呢，也不能说肖战的饼有多好，都是一些不被看好、大家没人要的资源。但是他确实顺利，从素人到大明星，只用了三年。这其中的每一步都是骂声，但是又越来越好。有的人就是天生大明星吧，虽然才二十级出道，但是红了就红了，真的是很励志。没办法，小火靠捧，大火靠命。年纪轻轻的肖战，早早的就上了春晚，让人不羡慕都不行，被人嫉妒也是正常的。
。其实，在以前，歌手或者演员成名的路径是：本身有实力，有拿得出手的作品，靠实力、靠作品赢取粉丝。粉丝的反明星的路径是：走在街道上，听到路边小店放出悦耳的旋律。去查找是哪个歌手的哪首歌，然后成为粉丝。比如刘德华、周星驰、王菲等一众巨星。要知道，在八九十年代，买得起电视机的非富即贵。这部分人对于演员、歌手实力的要求是非常高。而随着科技的发展，人人都可以买得起一部大屏的 4G 手机，而这给了演员、歌手被更多人了解的机会。也是为何现在会网红横行，李佳琦、辛巴等人可以卖货卖到比公司都厉害的原因。这其中不乏才华得到认可的因素，但更多的是网络的高速发展，给了这些人被了解的机会。所以，对于肖战、王一博等顶流明星来说，如何保持可持续的内容输出才是关键。欣慰的是，肖战参演影视作品一直在持续发力，《庆余年二》就是例子，年纪轻轻得到巨大的成就。确实不是那么容易掌握，文章等例子数不胜数。而对于王一博、宋仲基、鹿晗、张杰等人，路人可能不知道是演员还是唱歌的，但他们的东西还会去看一看，想要去了解，这就是最基础的价值。所以外人看到肖战一夜爆红，但是并没有。任何人火起来都是有原因的，而这个原因大概率就是因为大众的喜爱、粉丝的积累。有人很希望能像韩国娱乐圈那样，偶像出道至少都是有过硬的实力和底蕴，像练习生出道回国发展的那些偶像，张艺兴、宋茜等人，要颜有颜，要实力有实力，要才华有才华，要人品有人品，每个人都有自己独特的成长经历。相信肖战在个人的成长道路上会越战越勇，越来越好。有人说，肖战火的根本原因很简单，就是魏无羡演得太好了。难道演得好也是错？其实，肖战走红也是一个慢慢积累的过程。他甚至在《捉妖记》中当过群演，只不过一切都在《陈情令》之后爆发出来。他也曾自己在片场奔波，而公司不给派助理，比如机场经常自己调着机票。其实，在《陈情令》之前，肖战演了不少，也就在这个过程中不断地雕琢自己。所以最后在天时地利的陈情令中能够展示自我，让大家喜欢上他。机会永远给准备着的人，没有哪个人的成功是偶然的。肖战面对狂热的粉丝，表示出奇的理智，赢得了很好的名声。而粉丝已经达到一千多万的肖战，每个举动都受到万千瞩目。粉丝对于他的爱已经达到了无以复加的程度，他的每一部作品都受到强烈的追捧。而肖战目前名声极佳，不论他是否能够出演《庆余年二》，大家拭目以待吧。毕竟看到原版的严冰云是观众所期盼的。好，我们再来说一下有关于其他方面的一些新闻。十九号呢，《庆余年二》举办了发布会，宣布主创原班人马回归，后续拍摄已经提上日程。但是令人注意的是呢，主创中呢没有肖战的身影。要知道呢，《庆余年》是肖战成名前的作品，如今的咖位呢应该不会再去演配角了。自《陈情令》播出之后呢，肖战可谓是红极一时，不仅名气打响了，广告代言也都是如期而至。就在事业发展最红的时候，却被阿尔奇事件来了个当头一棒，被大众误解的肖战只能选择低调拍戏，尽量少占用公共资源。直到参加央视《最美逆行者》以及《花好月圆》的拍摄，肖战才再次回归大众视野。目前，肖战的新剧《余生请多指教》已经定档明年的芒果，而正在拍摄的《王牌部队》也有了新的消息。《王牌部队》呢，是由肖战、黄景瑜主演的军事题材电视剧，而且还是献礼剧目。肖战首次突破自己饰演军人形象，从之前豹纹的造型来看，一改往日精致帅气。销售刚毅，却十分的真实。二十日呢，有网友发现《王牌行动呢》呢悄悄注册了微博，但是还没有头像和任何内容。尽管如此，凭借肖战的号召力，仅仅一个小时，这个空账号就涨粉十七万。不得不说，顶流的号召力十分强大，网友则十分期待官方放出剧照，因为肖战的高人气，时常会有路透照片曝光。路透照片呢，会因为角度等问题，显得艺人十分奇怪难看。而且路透会影响剧集的拍摄
，对艺人本身都会造成不良的影响。这次官方账号的注册让粉丝有了能看正版剧照的希望。肖战很少在社交平台更新动态，如果能在官微上看到偶像的照片，是很令人激动的事。正因为如此，粉丝才能上涨如此之快吧。回归到肖战本身，二二七事件已经过去半年之久，肖战终于从负面走了出来，这次回归注定能更上一层楼。好，我们再来聊一下有关肖战其他的，怎么说就是除去王牌部队，以及嗯、呃，除去上面我们说的《千余年》，有人还说肖战的脸上呢，就是说。参加王牌部队的时候，脸上被伤到了，而且是不是很轻微的伤？可以算到看到肖战脸上都是尘土和灰泥，也是非常清楚的，可以看到脸颊上有大片的血迹，感觉是什么擦伤，而且不像是画上去的。肖战还去找了镜子，摸着自己的脸，这会感觉真的受伤了。其实拍摄这种军旅题材呢，到处肯定都是爆破的场面，有可能肖战不一定注意挂了彩。但是可以看到，肖战脸上没有痛苦的表情，而十分淡定，仿佛是家常便饭。希望肖战能够好好的，能够，嗯，早日看到他的一些作品。好，今天针对肖战的视频就到这里，非常感谢大家的收看。嗯，如果大家喜欢我的视频，欢迎关注我的频道，点赞、分享、转发。我们下期再见，拜拜。